大庭广众呢，还是在广场上。嗯。嗯只此一次。就拿去公司换一圈。不要生气嘛，结婚戒指是一对儿，那个你买，那个得天天戴，这个就是婚礼当天戴一次，你买太浪费了。多少钱？当然不能告诉你了。桂乔，买都买了，我不想你受委屈，什么都要最好的，我们要风风光光的结婚，你不在意这些，可是。很多人俗气，他就专门盯着这些看。我不想别人在背后指摘你，反正我不许，不许你受委屈。戒指我买得起，你还要还钱？嗯又没认识我，回家再说。嗯陆晨，嗯，我们刚认识那会儿，多大呀？你高二，我高三。我觉得特对不起你，都以为没有机会跟你说对不起了。你别看是我提的分手，其实。
是我特爱你。自从认识你，我对男的全一个审美，就喜欢你这样，眼睛好看的，喜欢你这种话不多的，看见话多的就烦，还喜欢你这样。接吻温柔的，会修车的，学习没我好的，台球打得好，小流氓都会怕的。桂香，我就是特别后悔。会跟你说分手，只要想起来就后悔，不想也后悔。我这个月的去年，给我点时间吧。我们订孟小山的酒楼，秦风给我们当证婚人，我们结婚。这个月的钱。<笑>那我给你买一套大房子，不成我甩了你的事儿。我买。我有钱。那你要结婚之前买，算是你的个人财产，我分不走。你还懂婚姻法呢？听别人说两句。嗯。会听重点，睡觉。你睡着了，我再回家。大半夜的又修车啊？嗯，我能采访你一下吗？你每次修车都是因为啥、啊？通常两个原因：高兴，不高兴。那人活着除了高兴就是不高兴啊？不一定。还有平平无奇、麻木，过一天算一天。那你今天是因为高兴？你修车技术比外面的好，你能教我两手吗？我一直都想学，但是做学徒一开始没有工资，这儿的工作我也不敢辞，家里都靠我养了。你多大？二十三了。年纪不大
多一门手艺，以后就多一条路。行吗？叫师傅。说啊。有空教你，平时太忙。可以可以，谢谢师傅。师傅，给。双面尖，蛋黄不要太老的。你呢？我不挑。难得厨师在家，你不挑就下周了。哼。不止下周啊，我有个女同事，要去四大队当教官，但预产期提前了，要去医院生孩子。我临时替她，要走一个月。军嫂难当啊。怎么？想悔婚？娶都娶了，后悔是不行。我这个人呢，言而有信的。再说了，也不是出去鬼混，为国家捐一半的老公，我心甘情愿。不止一半啊，他们加班可疯狂了。是指啊？我知道是事实。哼，哼。再加一个煎蛋，把下个星期的都吃回来。要吃煎饼吗？吃，陆叔叔还会摊煎饼啊？他以前就会了。我们以前读书那会儿，校门口有一个煎饼摊你闺小阿姨啊，每天都去那儿吃早餐。后来我们放假，人家不出摊了，他馋呢，逼着我学。后来练习了几次，技术极好，做的都要比那小摊好吃了。最主要是吧，那阿姨不舍得放鸡蛋。而且油条都这么细一根，他舍得用料，啊，辣椒酱他都自己做。嗯。哦，对了，我得叫一下外卖，永和的油条。我买了。什么时候？晨跑结束，顺路买的。猜你想吃。哎呦，还是你了解我。喂，小乔，我想和你妈一起吃顿饭，心平气和的谈一谈，你能帮我安排一下？他有他自己的想法，我安排不了。你妈，她不接我电话。嗯，她没把你阻止来电，就很心平气和了。小肖，人就不能犯错误吗？犯了错误，难道就没有改正的机会吗？当初你年纪小，不知道其中的矛盾。我和你妈妈都忙各自的工作，感情上面淡了许多。你现在是成年人了，应该能理解这种感受吧？既然是成年人，平等谈话，那我说说我自己的想法吧。婚姻我没有经历过，但是我认为，两个人在一起，组建一个家庭，那就得接受对方的好与不好，生活琐事、工作波动，甚至生老病死，那都得一起扛，而且唯一的底线是忠诚。您是生意人，我用生意讲。就好比商务合作，它讲究契约精神呀、啊。合作里你你不能因为我今天遇到一个坎儿，明天出现什么问题，啊，我就不管合同。
拆伙儿解散。诚信呢？小肖，感情不是生意。不管是感情还是生意，不顾契约精神，背叛合作伙伴，在一定维度上都能看出这个人的人。你们俩的事儿，我只给参考意见。我妈愿不愿意见你是她自己的选择，我不干涉。先挂了。吃着吃。还是那个味道，肉钱的味道。不愧是生意人，真会说话。对你真心实意。刚才是你爸。嗯。他在家吗？我们一起回去一趟。回去干嘛呀？我从来都不去他家的。谈结婚的事儿，不是应该登门拜访吗？礼节性的。不用，我的事儿自己做主。我马上要走一个月，只有今天有空。结婚这么严肃的事儿，能不能态度端正？我怎么不端正了？我已经不是第一次谈回家的事儿，你每次都逃避。没逃避。你是娶我还是娶我爸？非要见他干什么？哎，回想。我接电话，你先接。喂，姐。喂，你在哪儿呢？单位吗？我看你不在修理厂啊。我在小乔家呢。那你先过来一下吧，孟小山的饭店。好，知道。快去吧。我刚才有假回来一场，先干正事。我们以后都不吵架。谁跟你吵？我到了，给你打电话。嗯，你路上慢点，再急开车都不能急。还以为你们刚刚吵架了。成年人不吵架，有矛盾就解决问题。我爸妈之前就吵架。他们都吵什么呀？记不清了。记不清，也挺好的。人啊，这心就小小的一块地方，如果装了太多不好的，就装不下好的了。嗯，根据我比你多活二十年的经验来看，最值得记住的一点，你知道是什么吗？什么？什么是好吃的？这个一定要记住。就比如这里边的油条，嗯，是挺好吃的。晚点我带你去吃烤鸡胗，撒上孜然。保你上瘾，哼哼。